حضرت موسا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ عظیم پیغمبر تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے کمال معجزات سے نوازا تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے ایسے معجزے عطا کیے جنہوں نے بہت سو کے دل بدل دیے اور بہت سے لوگ ان کے معجزات کو دیکھ کر اللہ کے راستے پر آ گئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی حضرت موسا علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور ان کے واقعے کو مکمل تفصیل سے بیان کیا گیا ہے نہ صرف مسلمان بلکہ یہودی اور عیسائی بھی موسا علیہ السلام کی بے حد عزت کرتے ہیں اور ان کو اپنا پیغمبر اور خیر خواہ تسلیم کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ حضرت موسا علیہ السلام کے معجزات میں ان کا اصا ایک انتہائی اہمیت رکھتا ہے موسا علیہ السلام کے واقعے میں اس اصا کا کردار اس قدر اہم تھا کہ جب نیل کو اللہ تعالیٰ نے جدا کر دیا اس کا پانی دو اطراف میں اکٹھا ہو گیا اور موسا علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے گزرنے کا رستہ بنا دیا گیا تو حضرت موسا علیہ السلام کو جو چیز پانی پر مارنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا وہ ان کا اصا ہی تھا اس کے بعد پھر آن کے جادوگروں سے مقابلے کے دوران جو چیز حضرت موسا علیہ السلام نے زمین پر اچھالی وہ بھی ان کا اصا ہی تھا جو کہ ایک بہت بڑا اسدہ بن گیا اور تمام جادوگروں کے کے جھوٹے سانپوں کو نگل گیا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا تھا کہ آخر وہ اصا آج کدھر ہے حضرت موسا علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی وہ موج ذاتی چھڑی آج کہاں پر چلی گئی تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اصا آج ترکی کے ایک میوزیم میں موجود ہے وہ میوزیم کوئی عام میوزیم بالکل نہیں ہے بلکہ وہ ترکی کا توپ کپی میوزیم ہے توپ کپی میوزیم کوئی عام جگہ نہیں بلکہ ہمیشہ ہی سے عثمانی سلطانوں کی رہائش گاہ رہی ہے جو بھی سلطان ہوتا تھا وہ توپ کپی میوزیم جو آج کا ہے وہاں پر اس کا گھر ہوا کرتا تھا عثمانی سلطانوں کے دور میں دنیا بھر سے انبیاء کے موجزات اور انبیاء اور مقدس چیزوں کو اکٹھا کر کے استنبول میں محفوظ کر دیا گیا تاکہ یہ کفار کے ہاتھ نہ لگے کیونکہ ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے موجزاتی چیزیں اور بہت ساری مقدس چیزیں جن پر مسلمانوں کو جن کے ساتھ بہت ہماری ایفیلیشن ہے وہ لندن اور پیرس کے میوزیمز میں رکھی جا چکی ہیں جو کہ کسی طور پر بھی مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں تھا اس لیے سلطان نے حضرت موسا علیہ السلام کے اصا کو استنبول میں محفوظ کر دیا آگے بڑھنے سے پہلے اسلامک سلیوشن چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ معلوماتی ویڈیوز آپ تک وقت پر پہنچتی رہیں بہت سارے لوگوں نے جنہوں نے اصا کی زیارت کی ہے ان کے مطابق وہ اصا آج بھی اپنی کشش برقرار رکھے ہوئے ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے ان رپورٹس کے بارے میں درست با... ان رپورٹس کی تصدیق تو نہیں کی جا سکتی لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ اس اصا میں سے کبھی کبھی آج بھی شوائے نکلتی ہیں کچھ لوگ اس کے بارے میں دیگر کہانیاں بھی بتاتے ہیں لیکن ان کی چونکہ تصدیق ابھی تک نہیں کی جا سکی ہم وہ آپ کو بیان نہیں کریں گے لیکن حضرت موسا علیہ السلام کے اس مبارک اصا کے بارے میں دو آرا مسلمانوں اور دیگر مذاہب کے اسکالرز میں پائی جاتی ہیں بہت سو کا تو خیال ہے کہ جو اصا توپ کا بھی میوزیم کے اندر رکھا گیا ہے وہ حضرت موسا علیہ السلام کا ہے لیکن بہت ساروں کا خیال ہے کہ یہ اصا وہ اصا نہیں ہے بلکہ یہ کوئی اور چھڑی ہے اور یہ حضرت موسا علیہ السلام کا اصا نہیں ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام کے اصا مبارک کو تبوت سکینہ کے اندر محفوظ کر دیا گیا تھا اور تبوت سکینہ آج تک لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اس کی اصل لوکیشن کیا ہے وہ پوری دنیا میں کہیں بھی ہو سکتا ہے وہ کہیں کھو گیا ہے لیکن غالب گمان اسکالرز کی جانب سے یہی کیا جاتا ہے ہسٹورینس کا یہی کہنا ہے کہ تابوت سکینہ آج مسجد اقسا کے تہ خانوں میں کہیں پر دفن ہے آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ تابوت سکینہ کی تلاش کے لیے یہودی مارے مارے پھر رہے ہیں یہودیوں کا خیال ہے کہ ہم اس تابوت سکینہ کو تلاش کریں اور اس میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامان کو بھی حاصل کریں جو اس تابوت کے اندر موجود ہے بہت سارے اسکالرز اور ہسٹورینز نے تب کہا جب امریکہ عراق پر حملہ کر رہا تھا کہ تابوت سکینہ کی تلاش کے لیے یہ حملہ کیا جا رہا ہے کیونکہ کچھ ہسٹورینز نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ تابوت سکینہ کو گارڈنز آف بیبلون جو کہ عراق میں موجود ہیں وہاں پر لے آیا گیا تھا اور وہاں پر وہ کہیں پر دفن ہے 
ہم نے دیکھا کہ جب امریکی عراق میں آئے تو انہوں نے عراق کے چپے چپے کو چھانا جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے عراق کو چھان بین کی گئی اور عراق میں بہت ساری جگہوں پر احرام مصر کی طرز پر ممیاں بھی احرام مصر کی طرز پر قدیم فرعونوں کی ممیاں بھی دریافت کی گئیں اور ان پر بڑی بڑی فلمیں بھی ہالی ووڈ نے بنا رکھی ہیں تو بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ تابوت اسکینہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسائے مبارک موجود ہے لیکن بہت ساروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ استنبول کے توپ کپی میوزیم کے اندر موجود جو اسا حضرت موسا سے منسوب کیا جا رہا ہے ہسٹورینز جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے تو اس لیے یہ اختلافی مسئلہ ہے اس کے اوپر بحث ہسٹورینز ہی کر سکتے ہیں لیکن جو لوگ اس اسا مبارک کو توپ کپی میوزیم کے اندر دیکھ کر آتے ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اس میں کشش ہی ایسی ہے کہ وہ اسا حضرت موسا ہی کا واقعتاً معلوم ہوتا ہے توپ کپی میوزیم اپنے آپ میں منفرد اس لیے بھی ہے کہ وہاں پر صرف حضرت موسا علیہ السلام کا آسا مبارک ہی نہیں بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تلوار مبارک بھی رکھی گئی ہے وہی تلوار جس سے اسلام کے ایک عظیم پیغمبر اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام جہاد کیا کرتے تھے نہ صرف حضرت داؤد علیہ السلام کی وہ تلوار بلکہ وجہ تخلیق کے کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین کے نقش بھی ان کے پاؤں کے نقش بھی ایک پتھر پر وہاں پر رکھے گئے ہیں ان کے پاؤں مبارک کا نقشہ بھی ایک پتھر پر محفوظ ہے اور وہ اس میوزیم کی زینت ہے اور اس میوزیم میں بہاریں لگائے ہوئے ہیں تو اب کپی میوزیم میں رسول اللہ کے استعمال کی دیگر چیزیں بھی موجود ہیں ایسی چیزیں جو کہ دنیا میں کہیں پر اور نہیں ہیں وہ توپ کپی میوزیم کے اندر موجود ہیں اس لیے جو لوگ ترکی جاتے ہیں استنبول کو وزٹ کرتے ہیں ان کو لازمن توپ کپی میوزیم کا دورہ کرنا چاہیے اور ان مقدس چیزوں کی زیارت حاصل کرنی چاہیے اس سے انشاءاللہ شاء العزیز آپ کو بے حد سکون حاصل ہوگا جب آپ رسول اللہ کے پاؤں کے وہ نقش دیکھیں گے کہ جو وہاں پر موجود ہیں تو آپ کے اندر جو احساس اور جو محبت رسول اللہ کے لیے پیدا ہوگی اور جو کیفیت آپ کی ہوگی آپ کے ذہن کی ہوگی آپ کے دل کی ہوگی وہ ناقابل بیان ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جسم میں ایک انتہائی پازیٹیو ایک مثبت تبدیلی آئے گی آج بہت سارے مسلمانوں کا خیال ہے ان کی یہ دلی تمنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کریں یا اسلام کے دیگر عظیم انبیاء کی زیارت کریں بہت سو کو تو رسول اللہ کی زیارت ہو جاتی ہے اور ہمارے مطابق وہ اس کائنات کے خوش نصیب ترین لوگ ہیں جو زندہ ہیں جن کو رسول اللہ کی زیارت بھی ہوئی ہے تو سامعین اگر آپ کو رسول اللہ کے استعمال کی چیزوں ہی کی زیارت ہو جائے تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا شرف ہے دنیا میں مختلف جگہوں پر رسول اللہ کی استعمال کی چیزوں کو رکھا گیا ہے لاہور کی بادشاہی مسجد کے اندر بھی رسول اللہ کے استعمال کی چیزیں محفوظ کی گئی ہیں اس کے علاوہ دیگر مقدس چیزیں بھی موجود ہیں جو اس وقت کے سلطان اس وقت کے مسلمان بادشاہوں مغل بادشاہوں نے لا کر یہاں پر محفوظ کی تھی مسلمان بادشاہوں کی اس وقت کی محنت نے آج اسلام کی ان مقدس چیزوں کی حفاظت کی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ان لوگوں سے اپنے دین کا یہ عظیم کام لے لیا اور وہ چیزیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آنے والے مسلمانوں کے لیے محفوظ کر کر رکھ دی گئی ہے تو اس لیے اپنی زندگی کو اپنی زندگی مصروف زندگی میں سے کچھ لمحے کچھ وقت کچھ گھنٹے ایسے ضرور نکالا کریں کہ آپ ان مقدس چیزوں کی زیارت کے لیے جا سکیں پاکستان کے لوگ بادشاہی مسجد لاہور جا سکتے ہیں اور جو لوگ بین الاقوامی سطح پر سفر کرتے ہیں مختلف ممالک گھومتے ہیں وہ ترکی ضرور جائیں اور ترکی کے شہر استنبول ضرور جائیں اور استنبول میں توپ کیپی میوزیم کا دورہ ضرور کریں یہ آپ کے لیے بے حد فائدہ مند ہوگا آپ میں سے کوئی بھی ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد توپ کپی میوزیم جائے یا بادشاہی مسجد لاہور جائے اور رسول اللہ کے استعمال کی اشیاء کی زیارت کرے تو ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھے اور آپ میں سے جن حضرات نے ان کی زیارت کر لی ہوئی ہے وہ کامنٹ ضرور کریں اور بتائیں کہ انہوں نے کیسا محسوس کیا 
اس وقت جب وہ حضرت موسا کے عصائے مبارک کے سامنے کھڑے اس کی زیارت کر رہے تھے اس وقت جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کے نقش کے سامنے کھڑے اس کی زیارت کر رہے تھے وہ قدم مبارک کے نقش جو تھے وہ کائنات کی ایک ایسی ہستی کے تھے جن کی وجہ سے اس کائنات کو تخلیق کیا گیا وہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہوا کرتے تھے وہ اللہ کے محبوب ترین بندے تھے جن کی ہم امت ہیں اپنی رائے بھی دیجئے اپنے کامنٹس ضرور ہمیں بتائیے اپنے دل کے احساسات ضرور کامنٹس میں لکھیے اسلامک سلیوشن چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ